Swali nimelipa kisha cha habari kinachosema ugonjwa wa usishike simu yangu unavyoua. Ugonjwa wa usishike simu yangu unavyoua. Okay, asema ana uh, uh, Dr. Nelson naitwa Susana, nimeolewa umri wangu miaka 34. Nina watoto watatu. Ndoa ina miaka kumi na miwili. Hapo zamani nilikuwa na mahusiano na kijana niliyesoma naye primary nilikuwa nampenda sana mume wangu lakini baada ya kugundua ananisaliti naishi naye tu kwa mazoea tatizo ni kwamba baada ya kugundua usaliti huo mume wangu hataki nishike simu yake kabisa nikitaka kushika simu yake anakuwa mkali sasa nimeanza kufikiria kurudiana na mpenzi wangu yule niliyekuwa naye primary school doctor nitakuwa ninakosea Asante sana. Swali hili linawagusa watu wengi sana ambao wako kwenye mahusiano ya mapenzi lakini kuna utata juu ya kushika simu ya mpenzi wako na kuipekua. Nipata kuzungumza wazi kabisa, upende usipende. Pale unapomkataza mpenzi wako asishike simu yako. Usifikirie kwamba amekubaliana na hilo japokuwa amekubali. Anakubali sitashika simu yako na wewe unamwambia usishike simu yangu. Sawa? wanaume wengi wanakuwa wababe wao hataki simu zao zishikwe lakini za wanawake wanazishika wana haijalishi umetumia ubabe au vipi mmekubaliana kwamba kila mmoja ashike simu ya mwenzie sawa lakini ukweli ni kwamba mwanadamu kama mwanadamu ameumbwa na akili ambayo siku zote inamsukuma ajisikie salama mwanadamu ameumbwa na akili siku zote inayomsukuma kulinda kile ambacho anakithamini sasa njia moja ya kulinda uhusiano wenu ni kuhakikisha kwamba mpenzi wako hakusaliti. Mpenzi wako anapokuzuia usishike simu yake, usipekue simu yake, tayari anakuingiza katika wimbi la wasiwasi. Na wasiwasi huo anaficha nini? Na kwa sababu huna njia ya kujua anaficha nini, utakuwa katika maisha ya wasiwasi. Sasa ule wasiwasi ulionao utakusukuma na wewe kuanzisha mchepu kwa sababu unao kwa kitemu kubwa unapoona mpenzi wako anakataa kushika simu yake maana yake unajua ana mchepuko kwa hiyo na wewe utaanzisha wako wako hilo la kwanza ndio maana nimesema hapa kwamba kwamba e, ugonjwa wa, wa usishike simu yangu na viwa kama hataanzisha mchepuko penzi lake kwako litapoa ataanza kupoza mapenzi aliyokuwa nayo wewe ni sawa sawa na mwanamke ambaye alishakuta message ya kimapenzi kwenye simu ya mumewe anapoteza hisia kabisa na mume wake kwa sababu anajua mwanamke mwingine, mwingine alimlamba kamnyonya na vitu kama hivyo sawa sasa hiyo tayari yes bado mnaendelea kuishi pamoja lakini kwa sababu tayari amekuta message kama hiyo nafsi yake inafunga ile milango ya hisia hatakuwa hana hisia na wewe kama zamani sawa kwa hiyo ule wasiwasi wa kwamba kwa nini ananizuia nishike simu yake tayari unamwathiri huyu mtu yeye mwenyewe hajui Utakona mapenzi yale kwa ile bibi aliyokuwa nayo zamani ya kukupenda inapungua. Je, hilo unaitaka? Kwa hiyo bibi inapungua mwenzio wewe mwenyewe ambaye umekataa simu yako isishike, utaliona hilo. Utaona kwamba sipendwi. Sasa ndio hapo inaanza migogoro. Migogoro mtakorogana mwisho na mwa kuachana au mnaishi tu kama mbwa na paka. Ni maadui lakini mnaishi pamoja basi. Sasa hali kama hiyo haipendezi. Kwa hiyo ni jambo la msingi mtanzeme mazingira ya uwazi na ukweli. Watu wengine nasema oh simu zina 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 zinaharibu mahusiano zinaua mahusiano sio kweli. Watu ndio wanaoharibu mahusiano sio simu. Kama kweli mnapendana, kweli mmeshindwa kuelewa shana. Kama kuna message imepotea njia, unamwambia bali message imepotea mpigie. Tena weka loud disk anaongea nini? Simple. Sina wasiwasi, sina mchepuko. Unaweka password kwenye simu yako. Mimi simu sijui simu yangu password inawekaje mpaka leo sijui. Na simu nne. Sawa, na simu nne. Sijaweka password moja, password hata moja na mke wangu ana uhuru wa kuchapoka muda wote ule. Kwa nini? Kwa sababu gani? Sio ni sababu ya kuanzisha mchapoko. Mke wangu ananipenda mimi nampenda. Ananipa ninapotaka. Sio ni sababu. Sawa. Kwa hiyo msingi ni kwamba lazima utengeneze mazingira ya kutosheka na mtu uliye naye. Na vile vile u, 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 mazingira ya kueleweshana hapo kuna kitu ambacho akielewa au unaona kama kinaita giza. Kueleweshane. Biblia inasema hivi. Ninapotembea katika nuru, sawa, ndipo penzi linaongezeka. Kwa sababu hapo na nuru kuna giza, inakuwa shida hilo ni jambo la msingi mtazikaji kwa hiyo cha msingi ni kwamba naomba mwambie mumeo 
awe mwazi na vile vile aongeze mashamsham kwako ili uweze kuwa na hisia naye kama zamani sawa niingie kwenye swali lingine msikizaji ambalo of course nimetumwa na wasikizaji wa hapa Radio Free Africa